हेलो स्टूडेंट कंटिन्यू विद द इम्प्लांटेशन द इम्प्लांटेशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टुला इज डन नाउ द आफ्टर सेवन डे ऑफ ब्लास्टुलाइगोट फा सॉरी फर्टिलाइजेशन सेवन डे आफ्टर द कंप्लीट फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टुला द इम्प्लांटेशन इज ऑकर इन द यूटेराइन वॉल द ब्लास्टोसिस दैट इज हैव टू लेयर आउटर एंड इनर ब्लास्टोसिस आफ्टर आफ्टर इट्स फॉर्मेशन गेट इम्प्लांटेड मतलब अटैच होना इन द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस यूटेराइन मेम्ब्रेन के एंडोमेट्रियम वॉल जो अंदर वाली वॉल होगी उससे अटैच होट होना इसको हम इम्प्लांटेशन को कहते हैं मीन्स द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस अगर मैं एक सिंपल सी डायग्राम बना के समझाने का प्रयास करूँ तो ये यूटेरस है है ना ये उसकी कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमको उसको फायदा मिल सके जी मैं चेंज कर देता हूँ ये मान लो इसकी इनर वॉल है ये वॉल है इस तरह से तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल है जो पर्पल कलर की या ब्लू कलर की नज़र आ रही है आपको ये यूट्रेस के आउटर वॉल दिखा रहे हैं हम रेड वाली तो जो ब्लास्टोसिट्स है अभी यहाँ से यहाँ तक आ गया है और ये सात दिन तक मतलब दो से चार दिन तक यहाँ घूम रहा है डेवलपमेंट हो गया जो ना पेलोसिडा गायब हो गया नाउ दी दिस डेवलप ब्लास्टोसिट गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम वॉल ये एंडोमेट्रियम वॉल पर अटैच हो जाता है और यहाँ कलर चेंज कर दिया दिखने के लिए मुझे यहाँ अटैच हो गया मीन्स इस अटैचमेंट को मतलब एंडोमेट्रियम वॉल और ब्लास्टोसिट का जो अटैचमेंट है इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं ओके मैं सारी चीज़ें रेस कर देता हूँ ताकि सब 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 हमको दिखने लग जाए नाउ इज नोन एज द एंडोमेट्रियम वॉल का टच को इम्प्लांटेशन कहते हैं द प्रोसेस यूजली बिगेन ऑन सेवन डे हमने देख चुका है सात दिन तक वो घूमते रहता है यूट्रेन वॉल इसके अंदर में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड इन विद द टेन डे सात से दस दिन के बीच में ये अटैचमेंट या इम्प्लांटेशन होता है द एम्ब्रियो इज कम्प्लीटली बैरिड इन साइड द एंडोमेट्रियम वॉल उसके अंदर में घुस जाएगा दूर कर जाएगा मतलब हम जैसे देखते हैं ना मिट्टी के अंदर में एक केचुआ आता है और वो छेद करके उसके अंदर घुस जाता है जस्ट लाइक दैट उसके अंदर में कम्प्लीटली रीड इन साइड द एंड्रोमेट्रियम वॉल एम्ब्रियो उसके अंदर में अंटर कर लेगा घुस जाएगा द एम्ब्रियो यूजली इम्प्लांट इन द रीजन ऑफ द पंडस ऑफ द यूटेरस जो ऊपर वाले हिस्से रहेगी मतलब यूटेरस की बॉल जो होती है दिस फंडस दिस फंडस पोजिशन इज जनरली इम्प्लांटेड इन बाय द यूटेरन वॉल अगर मैं देखा हूँ तो एक मिनट में देख लेता है आपको पास वो डायग्राम समझने के लिए हम हाथ चले जाते हैं एक बार फिर से वापस पुराने स्लाइड्स में और दिस वन तो यहाँ अगर देखते हैं तो दिस वॉज द इस्तेमाल जहां से आया है सॉरी यहां से इस्तेमाल से कौन आया है अनफर्टिलाइज आया यहाँ ये व्हाइट वाला दिख रहे हैं आप ये है बॉडी ऑफ द फंडस फंडस ऑफ द यूटेरस दिस वन इज द फंडस वॉल इज आर द एंडोमेट्रियम कैविटी ये रही एंडोमेट्रियम कैविटी अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ इस तरह दिखेगा आपको कि ये एंडोमेट्रियम है अंदर वाली वॉल ये फंडस है और यहाँ पर ये घूमते रहता है कौन ब्लास्टूला और कुछ समय के बाद ये फंडस में अलग अलग जगह इम्प्लांटेशन फंडस में इम्प्लांटेशन होता है कभी कभी यूटेरन कैविटी में इम्प्लांटेशन होता है या कभी कभी ये इंडर साइड में भी कभी कभी यूटेरन कैविटी के अंदर में निचले वाले पोर्ट्स में भी इम्प्लांटेशन होता है जनरली ये फंडस मतलब ये ऊपर वाले लेयर में ही इम्प्लांटेशन फंडस ऑफ यूटेराइन यूटेरस या 
फंडस ऑफ यूटेरस यहाँ पर ये जनरली इम्प्लांटेशन होता है इस क्षेत्र में ही ऊपर वाले ही भाग में ये इम्प्लांटेशन होता है अब हम जाते हैं अपने वापस जहाँ हम पढ़ रहे थे वहाँ चलेंगे हम ठीक है फंडस में ये इम्प्लांट कहता है कर होता है ऐसे कहलाता है नाउ आफ्टर फ्रॉम दिस सेवन टू टेन डेज सात से दस दिन के बाद ये इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है एम्ब्रियो इज कम्प्लीटली बैरिड इन साइड द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ एट यूटेरस एम्ब्रियो यूजली इम्प्लांटेड इन द रीजन ऑफ द फंडस ऑफ यूटेरस इन द प्रोसेस दिस इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को द एम्ब्रियो अटैच इट्स सेल्फ बाय इट्स एम्ब्रियोनिक पोल जिसको रॉबर कहा जाता गया, गया है लास्ट टॉपिक में एम्ब्रियोनिक पोल क्लोज टू द एंडोमेट्रियम ये एंड्रोमेट्रियम से बिल्कुल अटैच होता इट्स अटैच इट्स बाय एम्ब्रियोनिल एम्ब्रियोनिक पोल जहाँ से हम देखा दो है एम्ब्रियोनिक पोल और एप एम्ब्रियोनिक पोल्स एम्ब्रियोनिक पोल जो रहेगा जहाँ पे एम्ब्रियो है हमने इनर वाली बड़ी वाली सेल को देखा था मतलब अगर मैं पुरानी स्लाइड तरफ जाऊँ तो ये रहा एम्ब्रियोनिक पोल और ये रहा एब एम्ब्रियोनिक पोल ठीक है एम्ब्रियोनल पोल और एब एम्ब्रियोनल पोल तो ये एम्ब्रियोनल पोल से एंडोमेट्रियम वॉल को अटैच करता है कौन इस ब्लास्ट्रोसाइट्स नाउ द ट्रोपोब्लास्ट सेल ऑफ द एनिमल पोल हैव द पावर ऑफ टू स्टिक द यूटेराइन वॉल ट्रोपोब्लास्ट सेल जो ब्लास्टोसिस्ट की ब्लास्टो ब्लास्टोसेट की है एम्ब्रियोनल पोल से ये अटैच करता है मतलब एम्ब्रियोनल पोल से रैपिड डिवीजन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट सेल लाइन अगेंस्ट द एम्ब्रियोनल नॉब टेक्स प्लेस एम्ब्रियोनल साइड से नॉब लाइक ट्रोपोब्लास्ट अटैच होता है कहाँ से एंडोमेट्रियम वॉल से एट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डिस्टिंक लेयर उससे दो लेयर बन जाएगी एक है सिंसाइटियो ट्रोपोब्लास्ट एंड द साइटो ट्रोपोब्लास्ट दो तरह से बनेगी एक्सिनसाइटियल ट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट द आउटर लेयर इज नोन एज द सिंसाइटोबियल ट्रोपोब्लास्ट इज सिंसाइटियम दैट इज सिंसाइटियम दैट इज द लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद द मेनी न्यूक्लियर इट गिव आउट अ प्रोसेस विच एक्सटेंसिवली इन्वाइट द एंडोमेट्रियम ये ज़्यादा से ज़्यादा एंडोमेट्रियम से अटैच होती है ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके द लाइटिक एंजाइम सीक्रेट बाय द ट्रोपोब्लास्ट अभी लाइटिक एंजाइम क्या करते हैं हमने पढ़ चुका है कहाँ पर स्पर्म के स्ट्रक्चर में जो ऊपर वाली लेयर होगी या क्या होगा जो लाइस करता है इसको लाइटिक एंजाइम के होता है इसके अंदर तो वैसे ही लाइटिक एंजाइम सीक्रेट बाय द ट्रोपोब्लास्ट विच रपच्चर द एंडोमेट्रियम सेल वो जो एंडोमेट्रियम सेल को तोड़ना शुरू कर देते हैं यूटेरस के एंडोमेट्रियम सेल को तोड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसको उसके अंदर में उसको घुसना है इसलिए देर बाय मेकिंग अ हो बोरो छेद पैदा कर देंगे इन टू विच द एम्ब्रियो बिगेन टू गेट इम्प्लांटेड छोटी सी जगह बनाएंगे उस सेल को काट देंगे या सड़क डिजेनरेट कर देंगे छोटा सा यूटरस के अंदर में छेद पैदा कर देंगे ताकि एम्ब्रियो उसके अंदर में घुस सके इम्प्लांटेड हो सके बाय द एंड ऑफ टेन डे सात से दस दिन की प्रक्रिया है दसवें दिन क्या होगा एट द एंड ऑफ द टेन डे द होल एम्ब्रियो इज डीपली इम्पेंटेड इन द एंडोमेट्रियम एंड कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन घुस के अंदर में पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर वो घुस जाएगा कंप्लीटली और इस प्रोसेस को कहा गया है इम्प्लांटेशन द इनर लेयर ऑफ द सेल ऑफ द साइटोट्रोपोब्लास्ट अंदर वाली सेल्स को पहला कौन सा है सिंसाइटियल ट्रोपोब्लास्ट जो क्या कर रही है छेद पैदा करने में मदद करती है अब साइटोट्रोपोब्लास्ट क्या कहता है साइटोट्रोपोब्लास्ट काल द इनर सेल ऑफ द साइटोट्रोप नोन एज द साइटोट्रोपोब्लास्ट द सेल विद डिफाइन मेमरेन उसका मेमरेन रहेगा सेल द सेल रिटेन देयर सेल बाउंड्री जिसके कारण ये इम्प्लेटेशन के वक्त अपनी बाउंड्री को निश्चित कर लेगा और एंडोमेट्रियम से वॉल के अंदर में एंटर कर लेगा जैसे ही एंटर कर लेता है तो नेक्स्ट 
डेवलपमेंट इज इज द गैस्ट्रुलेशन ग्लास्ट्रुलेशन हो गया अब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाएगा गैस्ट्रुलेशन काफ़ी बड़ा है इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में ही इसको अलग से समझेंगे ओके okay.